Olha, no bairro Parreão, câmeras de segurança de um condomínio flagraram o assalto praticado por um motociclista a outro motociclista. Me dá a imagem, produção. A vítima saía do condomínio quando foi surpreendida por um homem que chegou de moto, subiu a calçada e rapidamente tomou o celular do cidadão. Olha aí. Ei, rapaz. Isso aí aconteceu na rua Professor Vicente Silveira. Os moradores não conseguiram anotar a placa da moto, mas ela já foi vista transitando outras vezes nas ruas do bairro. Tem matéria e você vê agora aqui no Cidade 90. Na tela. Cinco segundos. Em cinco segundos, um suspeito levantou a camisa, mostrou uma arma e tomou um celular de um trabalhador que estava aqui, ó, nessa calçada, aguardando a resposta do contato de alguém neste condomínio, aqui da rua Professor Silveira. Um homem chegou vindo dessa direção, subiu aqui a calçada na motocicleta, mostrou a arma, sequer teve o trabalho de apontar o armamento. Apenas mostrou que estava armado, pediu o celular e saiu por aqui, tomando rumo ignorado. Esse homem que aparece aí nessa motocicleta, ele já havia tentado minutos antes fazer vítimas de uma autoescola que fica aqui. Tentou assaltar, as pessoas correram e não foi possível ele concretizar o plano. Mas aí ele não desistiu, continuou rondando aqui a região e ele encontrou esse rapaz nessa situação de vulnerabilidade e levou o aparelho celular. André, o tempo que o cara levou para roubar o celular mostra que aqui sair na rua já está correndo risco. É, então, foi bem rápido, coisa de 10 segundos. É, a gente viu pelos vídeos da, da câmera, coisa de 10 segundos, a pessoa nem esperava, estava falando com o pessoal da, da empresa para tentar ver o número do apartamento e nesse instante de 10 segundos ele perdeu o celular. Puxou o celular do bolso, perdeu. Foi, puxou, levantou a camisa, aparentemente tinha uma arma, né, e teve mais o que fazer, infelizmente. Isso revela uma certa vulnerabilidade na segurança pública aqui no bairro Parreão, né? É, com certeza. Apesar de não ser comum, relataram que ele tentou efetuar um assalto com o pessoal da autoescola, que é muito comum aqui, não conseguiu e ele na volta, né, deu a volta. Infelizmente, encontrou a pessoa no momento errado. E esse rapaz ficou num prejuízo por um detalhe, né? Ele tinha que voltar aqui ao condomínio, já tinha prestado um serviço. E na volta... Exatamente, ele prestou serviço para a gente esquecer uma ferramenta e infelizmente essa ferramenta custou o celular. Infelizmente, coisa que não deveria ser, né? Estamos imunes, é, alheios a isso. Essa região, de acordo com os moradores, não acumula registros de assaltos, mas hoje esse rapaz estava determinado a cometer os crimes, já que tentou em outras áreas aqui próximas e o grupo de moradores aqui da região apontou as ações desse homem aqui na rua Professor Silveira, aqui no Parreão, que tem condomínios residenciais de um lado, do outro lado apenas muros com árvores. E essa, esse clima aparente de tranquilidade foi quebrado hoje pela ação de um criminoso que muito rapidamente conseguiu é, roubar esse celular e agora está assistindo aí a matéria e rindo de tudo isso. Ricardo Lima para o Cidade 190.